ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த ஏற்கனவே இந்த ஃபாரஸ்ட் ரைடிங்கில் நம்ம ரெண்டு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் மூணு வீடியோ பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து நம்ம பார்த்தது ஃபாரஸ்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்தோம் ரெண்டாவது வீடியோ வந்து ஃபாரஸ்ட் ட்ரேடிங் அந்த எம்டி ஃபைவ் மொபைல் ஆப் வச்சு எப்படி ட்ரேடிங் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நேற்றுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டதில் வந்து நம்ம அந்த பை ஆர்டர் செல் ஆர்டர் மட்டும் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது என்னென்னா இதுதான் முக்கியமான பார்ட்டு அந்த இந்த அனாலிசிஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஓனாக உங்கள் மொபைல் ஆப்பு ஆப்பில் வந்து நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எந்த பேட்டர்ன் எதுவுமே இல்லாமல் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அந்த சார்ட்டோட பே கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் பார்த்து நம்ம எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஏன் செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு காரணம் இருக்குது இது இண்டிகேட்டரை விட ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் வந்து மக்களோட மனநிலையை அப்படியே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்படி சொல்கிறேன்னா பை பண்ணுறாங்களா செல் பண்ணுறாங்களா இல்லை பை பண்ண இங்கே செல் பண்ணி முடித்த உடனே அந்த சின்ன பே அந்த பேட்டர்ன் ஒன்று ஒன்றா காமிக்குது இல்லைங்களா அது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்களோட மனநிலையை டைரெக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் செய்துட்டு ஒரு பங்கை நம்ம ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அது எப்போ நம்ம என்ட்ரி பை என்ட்ரியோ இல்லை செல் என்ட்ரியோ எப்போ நம்ம அதை வாங்குறது அப்படின்ற நிர்ணயிக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் தான் உதவும் நம்ம ஏன் கேண்டில் ஸ்டிக் மட்டும் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுதான் ரியல் ஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் நீங்கள் எந்த இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து அந்த பேட்டர்ன் முடிஞ்சு இல்லை செல் சிக்னல் பை சிக்னல் கொடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் அந்த இண்டிகேட்டர் காமிக்கும் பை சிக்னலை ஆனால் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் பை சிக்னலோ செல் சிக்னலோ நமக்கு முன்கூட்டியே காமிக்கிறது இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் தான் அதனால தான் நம்ம கேண்டில் ஸ்டிக்கை பயன்படுத்துகிறோம் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் இனிமேட்டு கற்றுக்க வேண்டியது இந்த மூணு வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம பேசிக்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த அனாலிசிஸ் முடிஞ்சோன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக ட்ரேடிங்கில் இறங்க போகிறீங்க நம்ம டெமோ அக்கௌண்டில் தான் பழக போகிறோம் இருந்தாலும் நீங்கள் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை இப்போ இருந்தே கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மணியை போட்டு ட்ரேட் பண்ணுற சமயத்தில் அது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் மணி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் வச்சுருக்கிறீங்களோ அதில் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் உபயோகிக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் சப்போஸ் அது ரொம்ப கீழே இறங்கி வருது இல்லை ஏறுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு ப்ராஃபிட்லேயே இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த இருபது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இது நீங்கள் போக போக டெமோ அக்கௌண்டில் பழகிறப்ப உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் ஆர்டர் போடுறப்ப இதில் மூணு டைப் ஆஃப் லாட்ஸ் இருக்குது லாட்னால் நம்ம இப்போ பங்கு சந்தையில் ஒரு ஷேர் ரெண்டு ஷேர் வாங்குகிறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் ஒரு லாட்டு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது ஷேர்ஸ் இருக்கும் லாட் கணக்கில் வாங்குவோம் இங்கேயும் அந்த மாதிரி தான் லாட்டு ஆனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் வரைக்கும் மைக்ரோ லாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கம்மியாக அமௌண்ட் வச்சுருக்கிறவங்க மைக்ரோ லாட்டில் மட்டும் தான் ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நூறு டாலர் இரநூறு டாலர் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மை மைக்ரோ டால் லாட்டில் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது வரைக்கும் மினி லாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மினிமம் ஒரு ஆயிரம் டாலராவது இருக்கணும் அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி போட்டதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் லாட் அதுக்கு வந்து ஒரு ப பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் மேலே இருந்துச்சுன்னா நம்ம பெட்டராக ஒரு லாட் எடுத்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும் சரி இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நம்ம ஒரிஜினலாக மணி போட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற சமயத்தில் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நம்ம நூறு டாலர் பண்ணணும் நம்ம முதல்ல டெமோ அக்கௌண்டில் தான் பழக போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா நூறு டாலர் மட்டும் நீங்கள் போட்டு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் நூறு டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் லாட் மட்டும்தான் எடுக்கணும் அதுவும் ஒரே ட்ரேடு தான் அந்த பொசிஷனில் இருக்கணும் இதே மாதிரி இரநூறு டாலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டல் லாட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நான் எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றில் ரெண்டு லாட் நீங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு ஷேரில் வாங்கி போடுற மாதிரி ரெண்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதுவே ஆயிரம் இருந்துச்சுன்னா அதாவது மினி லாட்டுக்கு போகலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் டாலருக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு லாட்டை நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த மினி லா மைக்ரோ லாட்டுக்கெலாம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ன
தெரியுது இல்லைங்களா அந்த மேல இருக்கிற ஹெட் வந்து கிரீனோ ரெட்டோ அது வந்து ஒரு மடங்கு இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற டெயில் அதாவது வாழ் அப்படி வாழ் வாழ் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா நீளமா ஒரு குச்சி மாதிரி அது வந்து மூணு மடங்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை ஹேமர்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம பைக்கான சிம்பிளா எடுத்துக்கலாம் ஹேமரோட ஐ கட்டான பை போகலாம் ஹேமரோட லோ கட்டான செல் போகலாம் இதை நான் ஏன் அடிச்ச மாதிரி காமிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா செல் போகலாம் ஆனால் மினிமம் ஆர்டர் கொண்டு எந்த டார்கெட் ப்ரைஸ் வைக்கிறீங்களா இப்போ ஹேமரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நானூறு பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹை கட்டானா பை பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா இதுவே லோ கட் பண்ணுற சமயத்தில் அதோட நம்மளோட டேக் ப்ராஃபிட்டை பாதியாக குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா ரிஸ்க் அதிகம் இதை கீழே கட் பண்ணுற சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு நானூறு டாலர் நானூறு பாயிண்ட்ஸ் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இரநூறு நூற்றம்பது டாலரில் ப்ராஃபிட்டில் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடணும் அதுக்காக தான் நான் அதை அடிச்சிருக்கேன் லோ கட்டான செல் தான் ஆனால் நம்ம அது ரிஸ்க் அதிகன்றனால கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பண்ண வேண்டியிருக்கும் இரண்டாவது ஹேங்கிங் மேன் ஹேங்கிங் மேனும் ஹேமரும் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறப்ப நான் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இதுவும் ஹேங்கிங் மேன் ஹேமர் ரெண்டும் ஒரே தான் பை சிக்னலுக்கானது ஹேங்கிங் மேனோட லோ கட்டான அதே மாதிரி செல் தான் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக எடுக்கணும் ஹேங்கிங் மேனோட ஹை கட்டான பை இப்போ பை சிக்னலுக்கான இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி சிக்னல் இருக்குது இது என்ன அப்படின்ற கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க நான் அடுத்த ஸ்லைடில் வர்றப்ப நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் அடுத்து செல் செய்வதற்கான சிக்னல் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்வெர்ட்டட் ஹேமர் ஏற்கனவே ஹேமர் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதை அப்படியே தலைகீழாக போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அதை நம்ம இன்வெர்ட்டட் ஹேமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்வெர்ட்டட் ஹேமரோட ஹை கட் ஆச்சுன்னா ஹை அந்த டைகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே இருக்கிற டாப்பில் கட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக பை போகலாம் இன்வெர்ட்டட் ஹேமரோட லோ கட்டான செல் அதே மாதிரி நம்மளோட டேக் ப்ராஃபிட் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் ரிஸ்க் அதிகம் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்றது ஷூட்டிங் ஸ்டார் இப்போ ஹேமரு ஹேங்கிங் மேன் ஒரே மாதிரி இருந்தால் மாதிரி இது இன்வெர்ட்டட் ஹேமர் ஷூட்டிங் ஸ்டார் இந்த ரெண்டு சிம்பிளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நான் இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அடுத்து சொல்கிறேன் இதே மாதிரி தான் ஷூட்டிங் ஸ்டார் லோ கட் ஆகிடுச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக செல் நீங்கள் வைக்கலாம் ஹை கட் ஆச்சுன்னா ஹை கட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பை போகலாம் ஆனால் நீங்கள் எடு இருக்கிற பொசிஷனை பொறுத்து அதனால் நீங்கள் கம்மியான ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்துடணும் சரி பையும் செல்லும் சேர்ந்து இருக்கிற சிக்னல் ஒன்று அப்படின்னா ஸ்பின்னிங் டாப் நீங்கள் இதை கீழே இருக்கிற ஆஃப் போர்ஷன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேமர் மாதிரி இருக்கும் மேலே இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட் ஹேமர் மாதிரி இருக்கும் அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இது இதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே தேவையில்லை இந்த மாதிரி சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா மேலே ஹை கட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பை தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் லோ கட் ஆச்சுன்னா செல் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் இதில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் தேவையில்லை பை செல் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் பை ஹை கட் ஆச்சுன்னா பை லோ கட் ஆச்சுன்னா செல் இது எந்த இடம்ன்றது பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஹேமர் ஹேங்கிங் மேன் இன்வெர்ட்டட் ஹேமர் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் எதுக்காக இந்த லைன் நான் சென்ட்ரல் லைன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கிராஃபை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த கிராஃபோட ஹைக்கும் லோவுக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் போடணும் அந்த சென்ட்ரல் லைனுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ஹேங்கிங் மேன் கீழே இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ஹேமர் இப்போ புரியுதுங்களா ஹேமரும் ஹேங்கிங் மேனும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு நீங்கள் கிராஃபில் சென்ட்ரல் லைனுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா மேலே இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஹேங்கிங் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஹேமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இன்வெர்ட்டட் ஹேமர் கீழே ஃபார்ம் ஆகுது கீழே இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இன்வெர்ட்டட் ஹேமரு சென்ட்ரல் லைனுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஷூட்டிங் ஸ்டார் இது நான் ஏன் மேலே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஹேங்கிங் மேன் சென்ட்ரல் லைன் பக்கத்துலேயே இருக்குது ஷூட்டிங் ஸ்டார் சென்ட்ரல் லைனுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்குது அது எதனால் அப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஷூட்டிங் ஸ்டார் மேலே தான் ஹையில் தான் ஃபா ஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் தாராளமாக செல் சிக்னல் எடுத்துக்கிட்டு சென்ட்ரல் லைனுக்கு வரும் அப்படின்னு ஒரு கணிப்பில் வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஹேங்கிங் மேன்றது சென்ட்ரல் லைனுக்கு மேலே தான் இதாகும் ஹை கட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக பை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா அது ஹை கட் ஆகிட்டு ஏற்கனவே சென்ட்ரல் லைனுக்கு மேலே இருக்கிறனால அதை விட ஹை ஹை ஹையர் ஹையில் போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கணிக்காதனால தான் நீங்கள்
இப்ப என்னோட லேப்டாப்ல இருந்து அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒருத்தர் நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணால் அவர் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு ஒரு சார்ட் பிடிச்சி ஆனால் நமக்கு இந்த ஸ்கிரீனில் தெரிகிறது என்னென்னா நான் என்னோடய சார்ட்டை வந்து நான் எவ்வளோ ஜூம் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கிராஃபோட ஹையிக்கும் இந்த சார்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படின்னு அந்த ஹையிக்கும் கீழே இருக்கிற ஹேமருக்கும் சென்டர் ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன சென்டர் லைன் வருதோ அதை நான் சென்டர் லைன் போட்டிருக்கேன் அந்த சென்டர் லைனுக்கு மேலே ஷூட்டிங் ஸ்டார் வந்திருக்கு இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் இருந்து பார்க்கலாம் ஹேங்கிங் மேன் அப்படின்னு இருக்குது ஹேங்கிங் மேன் வந்தோடனே பை எடுத்திருக்காங்க பை சிக்னல் கரெக்டாக நமக்கு அச்சீவ் ஆகிருக்கு அப்படியே கீழே பார்த்தீங்க வந்து கீழே மறுபடியும் இறங்கிட்டு வருது கீழே வந்தவுடனே அதே மாதிரி அதே மாதிரி சிக்னல் வந்துருக்குது அது வந்து ஹேமர் ஹேமர் வந்தவுடனே பை ஆகிருக்கு மேலே அந்த மாதிரி சிக்னல் வந்திருக்கு மறுபடி அது ஷூட்டிங் ஸ்டார் கீழே வந்திருக்கு ஸ்பின்னிங் டாப் நான் ஏற்கனவே சொன்ன இல்லைங்களா பை செல்லு சேமாக இருக்கும் அந்த ஸ்பின்னிங் டாப் வந்திருக்கு அடுத்து இன்வெர்டட் ஹேமர் கீழே வந்திருக்கு இன்வெர்டட் ஹேமர் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் லோ கட்டாச்சுன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு கம்மி அதிகமாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதை எடுக்கணும் ஆனால் ஹை கட்டாச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக சென்ட்ரல் லைன் பக்கத்தில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த கிராஃப்லே தெரியும் இதோட அக்யூரசி எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் இதே மாதிரி எந்த சார்ட் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நாங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் தான் ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்களும் இந்த மாதிரி பழகிக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து வர இதற்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் இந்த இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நான் ஏற்கனவே ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்குற என்னோட டெர்மினலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம இந்த சென்ட்ரல் லைன் எப்படி வரையிறது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இங்கே இருந்துட்டு இதோட ஹை பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு லோ பாருங்கள் நூற்றி பத்து நூற்றி பத்துக்கும் நூற்றி முப்பத்தி ஏழுக்கு இருபத்தி ஏழு பாயிண்ட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது இருபத்தி எட்டுன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட பதினாலு அப்போ நூற்றி இருபத்தி நாலு கிட்ட சென்ட்ரல் லைன் வரும் இந்த இடத்த சென்ட்ரல் லைன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல சென்ட்ரல் லைன் போடுறோம் இந்த சென்ட்ரல் லைனுக்கு மேலே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு சிக்னல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த சிக்னல் நம்ம எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா பை சைடு நீங்கள் அதிகமாக போகக்கூடாது அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் பைக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி ஆனால் செல்லுக்கு நீங்கள் இந்த சிக்னல் எடுத்துருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக இந்த சென்ட்ரல் லைன் பக்கம் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இது மேலே ஃபார்ம் ஆகிறனால இது ஹேங்கிங் மேன் இந்த ஹேங்கிங் மேன் வந்திருந்தது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதோட ஹை கட்டாச்சுன்னா நீங்கள் பை போகலாம் ஆனால் கம்மியான ப்ராஃபிட்டு ஆனால் லோ கட் ஆகிடுச்சுன்னா பாருங்கள் ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் சொன்னோம் நீங்கள் இதில் வந்து அக்யூரசி நிறைய பார்க்கலாம் நம்ம இந்த நான் இப்போ சொன்ன இந்த அஞ்சு பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு சார்ட்லேயும் வரைஞ்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டெலகிராம் சேனல்லையோ இல்லை வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட டவுட்டை நான் கிளியர் பண்ணுறேன் நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்